হ্যালো আমি অনিক রায় আজ আমরা তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায় পদার্থ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যদিও এটা ঠিক যে আসলে তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা তোমরা সবাই কম বেশি নবম দশম শ্রেণী থেকে শিখে এসেছো সেদিক থেকে বলতে গেলে পরে বলা যায় যে এই টপিক নিয়ে আসলে আমার টিউটোরিয়াল তৈরি করা ঠিক না বাট আমি টিউটোরিয়ালটা তৈরি করছি এই জন্যই কারণ এই স্কেলটা যদি আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে না পারি তাহলে পরে পুরো তাপ গতিবিদ্যাটাই আমাদের কাছে অজানা থেকে যাবে সেই জন্য এই স্কেলের সম্পর্কগুলো একটা জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শুধু তাই না আমরা সবাই কিন্তু এটা নাইন টেন থেকে শিখে এসেছি যে তাপমাত্রার উপর বস্তু রোধ চাপ তারপরে হচ্ছে ঘনত্ব বিভিন্ন বিষয়গুলো কিন্তু নির্ভর করে যেটাকে তাপমাত্রিক ধর্ম বলে তো এই তাপমাত্রার স্কেলগুলোর মধ্যে সম্পর্কটা যদি আমরা ভালোভাবে বুঝি তাহলে তাপমাত্রিক ধর্মটা সম্পর্কে কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো তবে আজকে আমরা শুধুমাত্র তাপমাত্রার বিভিন্ন যে স্কেলগুলো আছে সেই স্কেলগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব তো ফার্স্ট যে স্কেলটা সেই স্কেলটার নাম হচ্ছে সেলসিয়াস ওকে আচ্ছা আমি শুধু সি দ্বারা ইন্ডিকেট করলাম ফার্স্ট যেটা সেটা হচ্ছে সেলসিয়াস ওকে দেন পরবর্তীতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ফারেনাইট আচ্ছা এরপর আমাদের লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে কেলভিন তা আমি হয়তো তোমরা সবাই আমার সাথে একমত হবা যে আমরা সবাই জানি তাপমাত্রা কিন্তু এই তিনটা স্কেল কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে তাপমাত্রা স্কেল কিন্তু তিন জানা তাপমাত্রা স্কেল বেসিক্যালি চারটা এখানে আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের বইয়ে ওই স্কেলটার সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নাই তো তবু আমি তোমাদের জানার উদ্দেশ্যে ওই স্কেলটার সম্পর্কে আজকে একটু আলোচনা করব তো চাইনামা যে স্কেল সেই স্কেলটাকে রোমার স্কেল বলা হয় আর তার ইন্ডিকেট করা হয় আমি যেহেতু এটা একটু নতুন তাই আমি এটাকে একটু ব্র্যাকেট লিখে রাখলাম যেটা হচ্ছে কি রোমার স্কেল ওকে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সি এফ আর কে রোমার স্কেলটাকে যদি আমি বাদ দিই তাহলে এদের মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক বা সেলসিয়াস একটা তাপমাত্রা সেটাকে ফাইনাইটে কিভাবে কনভার্ট করা যায় বা ফাইনাইটে একটা তাপমাত্রা কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায় এগুলো কিন্তু আমরা হিউজ অঙ্ক করেছি এটা নিয়ে আসলে কথা বলারই কিছু নেই কিন্তু রোমার স্কেলটা সম্পর্কে যেহেতু একটা নতুন একটা স্কেল আমরা বেশি রোমার তাই আমি চেষ্টা করবো যে চার স্কেল সম্পর্কে একটু তোমাদেরকে বিশদভাবে বোঝানো তো প্রথম কথা হচ্ছে আমাদেরকে তাপমাত্রার স্কেলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে দুইটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা জানতে হবে একটা হচ্ছে নিম্ন স্থির বিন্দু আর একটা হচ্ছে উচ্চ স্থির বিন্দু তো সেক্ষেত্রে আমি যদি নিম্ন বিন্দুকে ধরি তাহলে সেলসিয়াস স্কেলের নিম্ন বিন্দু ধরা হয় সাধারণত জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসকে আচ্ছা ফারেনাইটে যেটা ধরা হয় বত্রিশ ডিগ্রি ফারেনাইট এবং কেলভিনে যেটা ধরা হয় সেটা হচ্ছে দুইশো তিয়াত্তর কেলভিন এটা আই থিঙ্ক আমরা সবাই জানি প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে যে ভাইয়া এই রোমারটা কোথায় গেল রোমারের কনসেপ্টটা কি তো জাস্ট তোমাদের জ্ঞান বাড়ানোর জন্য আমি বলছি রোমারেরও নিম্ন স্থির বিন্দুটাকে জিরো ধরা হয় বিশুদ্ধ বরফ গলে পানিতে পরিণত হবে অথবা একটু উল্টো করেও বলা যেতে পারে যে বিশুদ্ধ পানি বরফের রূপান্তরিত হওয়া শুরু করবে তো সেক্ষেত্রে সেলসিয়াস ফাইনে কেলভিন এবং রোমারের নিম্ন স্থির বিন্দু সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া পেলাম এরপর আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু আচ্ছা তো এই ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু সম্পর্কে যদি আমাদেরকে কি তো পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু বলতে আসলে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে যে 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 তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি ফুটতে আরম্ভ করে অর্থাৎ বাষ্পায়িত হওয়া শুরু করে সেটাকে বলা হয় ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু তো সেলসিয়াস আমরা জানি যে সাধারণত সেলসিয়াস উদ্ধ স্থির বিন্দুটাকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস ধরা হয় তো আমি এখানে দেখলাম দেন ফারেনাইটের ক্ষেত্রে সেটা লেখা যায় দুইশো বারো ডিগ্রি ফারেনাইট ওকে আচ্ছা কেলভিনের ক্ষেত্রে সেটা লেখা যায় তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে চার নাম্বার স্কেল রোমার এই রোমার যিনি উদ্ধ স্থির বিন্দু সেই উদ্ধ স্থির বিন্দু হচ্ছে কত আশি এটা আমাদের তো মনে রাখতে হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই নিম্ন স্থির আর উদ্ধ স্থির বিন্দুর মধ্যে যে 
পার্থক্য সেই পার্থক্যটাকে কিন্তু বলা হয়েছে মৌলিক ব্যবধান তো দেখো এই উচ্চস্থির আর নিম্নস্থির বিন্দুর মধ্যে সেলসিয়াস স্কেলের ডিফারেন্স হচ্ছে জাস্ট ফর 100 সিমিলারলি ফারেনহাইট স্কেলে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জাস্ট 180 ওকে আচ্ছা এরপর যদি কেলভিনে আমরা আসি কেলভিনে সেটা হচ্ছে কত 100 এবং আমরা আজকে যে নতুন স্কেলটা শিখেছি সেই স্কেল রোমার রোমারের উদ্দেশ্যwidetilde নিম্নস্থির বন্ধুর মানে উদ্দেশ্যwidetilde বিন্দু আর নিম্নস্থির বন্ধুর মানে আই এম রিয়েলি সরি উদ্দেশ্যwidetilde বিন্দু এবং নিম্নস্থির বিন্দুর মধ্যবর্তী ডিফারেন্সটা হচ্ছে বেসিক্যালি কত 80 এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আচ্ছা তো আমি মনে হয় তোমাদেরকে একটু কনফিউশনে ফেলে দিলাম যে তোমরা যারা জানতে না যে তাপমাত্রা আর একটা স্কেল আছে রোমার তারা আজকে থেকে হয়তো এটাই ভাবা শুরু করবে বা আমি জানি হয়তো অনেকে কমেন্টে এটা লিখবা যে তাহলে আমাদের পরীক্ষায় যদি কখনো প্রশ্ন আসে তাপমাত্রার স্কেল কয়টা তাহলে আমরা কি করব তিনটা দেব না চারটা দেব তো এই হচ্ছে আমার সাজেশন যেটা সেটা হচ্ছে তোমরা অবভিয়াসলি তিনটাই দিবা রোমান স্কেলটাকে ধরবা না এটা জাস্ট জানার জন্য আমি তোমাদেরকে বললাম এই আর কি কারণ সেলসিয়াস ফাইনাইট আর কেলভিনটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য স্কেলগুলোকে কোয়ে একটা প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না সুতরাং তাপমাত্রার স্কেল কিন্তু বেসিক্যালি তিনটা চারটা ধরার কোনো সুযোগ নেই এটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এখন এই যে আমরা সেলসিয়াস ফাইনাইট কেলভিন রোমার তাদের মধ্যে নিম্নস্থির বিন্দু উচ্চস্থির বিন্দু এবং মধ্যবর্তী মৌলিক ব্যবধান বের করে ফেলেছি এটার উপর বেসিস করে আমরা যে সূত্রটা পাচ্ছি সেই সূত্রটা হচ্ছে ধরলাম সেলসিয়াস একটা তাপমাত্রা সেলসিয়াস স্কেলে কোন একটা বস্তু তাপমাত্রা সি এর সাথে আমি কি করব নিম্নস্থির বিন্দুটাকে বিয়োগ করে দেব এটা 19 এর কমান আছে তাই আমি আর কমানটা করছি না জাস্ট এর নিচে যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে উচ্চস্থির আর নিম্নস্থির বিন্দুর মধ্যবর্তী ডিফারেন্স অর্থাৎ কত 100 ইজ इक्वल टू যেহেতু ফাইনাইট স্কেলে নিম্নস্থির বিন্দু 32 তাই আমরা কি করব এটা থেকে 32 বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে দেব তো মধ্যবর্তী মৌলিক ব্যবধানটা তাহলে কত হবে ঠিক আছে মধ্যবর্তী মৌলিক ব্যবধান হবে 180 দেন যদি কেলভিন আসো তাহলে কেলভিন এর ক্ষেত্রে কে -273 কারণ কেলভিন নিম্নস্থির বিন্দুটাই হচ্ছে 273 তার সাথে যদি আমি উচ্চস্থির বিন্দু আর নিম্নস্থির বিন্দুর পার্থক্যটা বের করতে চাই তাহলে সেটাকে 100 লেখা যেতে পারে এবং তোমাদের জন্য একটা কথা বলি যখন পরবর্তী যে ক্লাসটা আমি নিব সেই ক্লাসে যখন আমরা তাপমাত্রিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব তখন কিন্তু আমরা এই সূত্রটা ইউজ করব ঠিক আছে আমরা কিন্তু শর্টকাট কোনো সূত্র ইউজ করব না তো যাই হোক রোমার স্কেলটা যেটা আমি লিখেছি তাই রোমার থেকে তো আমি একটু দিচ্ছি রোমারের তাপমাত্রা ধরলাম আর নিম্নস্থির বিন্দু হচ্ছে 0 এবং মধ্যবর্তী ব্যবধান কত 80 এখন প্রশ্ন আছে তাপমাত্রা এই যে চারটা স্কেল এই চারটা স্কেলের ক্ষেত্রে তুমি যদি প্রত্যেকটা নিচ থেকে জাস্ট 20 করে কমন নিয়ে বাদ দিয়ে দাও তাহলে আমার মনে এটা লেখা যায় c/5 a 32/9 k 273 কত 5 and r কত 4 তাহলে আমি আশা করছি এই সূত্র থেকে এই সূত্রটা কিভাবে আসলো সেটা আমরা বুঝতে পারলাম খুব বেগ বি কেয়ারফুলি আমার কথাটা একটু শুনতে হবে সেটা হচ্ছে যে যদি আমাদের তাপমাত্রা এই স্কেলগুলোকে কখনো পরিবর্তন করতে বলে তাহলে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে তাপমাত্রা স্কেলগুলোর মধ্যে যে পরিবর্তন করতে বলে তখনই আমরা শুধুমাত্র এই লটে अप्लाई করব কিন্তু তাপমাত্রিক ধর্ম रिलेटेड কোনো কথা যখন আসবে তখন কিন্তু আর আমরা এই লটা ইউজ করব না সেই ক্ষেত্রে আমরা এই লটা ইউজ করব এটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এবং কেন ইউজ করব তার ব্যাখ্যাটা আমি সামনের ক্লাসে তোমাদেরকে দিয়ে দেব তো আমি আশা করি তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে সম্পর্কটা কি সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছো তো এখন প্রশ্ন আছে যে তাপমাত্রার কনভার্ট পারস্পরিক রূপান্তর যেমন আমি যদি বলি 35 ডিগ্রি সেলসিয়াসকে ফাইনাইটে কনভার্ট করো আই থিং তোমরা সবাই ইজিলি এটা করতে পারবে এই ধরনের অঙ্ক আমার শেখানোর কোনো মানে হয় না তো আমি একটু এক্সক্লুসিভ টাইপের একটা কনভার্ট তোমাদেরকে একটু শেখাতে চাচ্ছি সেই কনভার্ট হচ্ছে যদি আমাদের পরীক্ষায় কখনো তাপমাত্রা স্কেল रिलेटेड প্রশ্ন এসে যায় তাহলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য এই টাইপের প্রশ্ন আসবে সেটা কেমন সেটা হচ্ছে ধরে এরকম একটা প্রশ্ন ধরে আমাদের ধরে নাও আমাদের পরীক্ষাতে এরকম একটা প্রশ্ন এসেছে কোন তাপমাত্রা সেলসিয়াস এবং ফাইনাইট স্কেলে তাপমাত্রার ব্যবধান কত হবে 40 ডিগ্রি হবে অর্থাৎ সেলসিয়াসের মানটা যা হবে ফাইনাইটের মানটা তার সাথে 40 বেশি হবে অথবা 40 কম হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এইভাবে লিখি যে লেট বা ধরি c x তাহলে a x 40 লেখা যায় 
এখন তোমরা আমাকে বলতেই পারো যে স্যার আমরা এখানে x প্লাস 40 না লিখে x মাইনাস 40 লিখতে পারতাম ডেফিনেটলি আমরা লিখতে পারতাম সেই জন্য যাতে দুই দিকে সাত্বটা থাকে মানে দুই দিক থেকে আমরা সুবিধাটা পাই তাই আমরা এখানে x প্লাস মাইনাস 40 ধরে অঙ্কটা করব দেন দেখো এবার যেহেতু প্লাস মাইনাস কে দিয়ে কোনো ক্যালকুলেশন করা যায় না তাই আমাদেরকে কি করতে হবে অঙ্কটা দুইটা ধাপে করতে হবে ধাপটা যেমন ফার্স্ট এর ক্ষেত্রে আমরা ধরব যখন c is equal to x and f is equal to x plus 40 তখন কি হবে খেয়াল করো যেটা হবে c by 5 is equal to f minus 32 by কত 9 তো দেখো এখন c এর মান x বসালাম by pass is equal to f এর মানটা আমরা বসাবো হচ্ছে x plus 40 minus 32 by কত 9 বা আমি এখান থেকে লিখতে পারি x by 5 is equal to x plus 8 by 9 তাহলে এখান থেকে লেখা যায় একবারে যেটা সেটা হচ্ছে 9x is equal to 5x plus কত 50 40 সো এখান থেকে আমরা খুব सिंपली অত লিখতে পারি যে 5x কে যদি এদিকে নিয়ে আসি 4x is equal to কত হচ্ছে 40 তাহলে আমরা লেখা যায় যে x is equal to কত হচ্ছে 10 তাহলে এটা যদি হয় তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি অথবা c is equal to x is equal to 40 degree celsius and f is equal to f plus কত লিখেছিলাম আমরা 40 তার জন্য লিখতে পারি এটা হচ্ছে 50 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাহলে আমি আশা করছি আমরা অঙ্কের প্রথম পার্টটা সবাই বুঝতে পেরেছি দেন আমাদেরকে এই অঙ্কটা কি করতে হবে আর একটু সামনের দিকে আগায় নিতে হবে কারণ আমি শুধু কেবল f এর মান x 40 ধরেছি এখন কিন্তু -40 টা ধরিনি সো আমরা পরবর্তী স্টেপে যখন আবার যাব তখন কি ধরব ধরব যখন c is equal to x and f is equal to x minus 40 আগে বার প্লাস 40 ধরেছিলাম এবার ধরলাম কত মাইনাস 40 সেই ক্ষেত্রে আমরা অঙ্কটা কিভাবে করতে পারি খুব सिंपल মেথড আমরা সবাই জানি c by 5 is equal to f minus 32 by কত 9 ওকে তো সেই ক্ষেত্রে c এর মান তো তুমি x ধরবা x by 5 আর f এর মানটা তুমি ধরবা হচ্ছে x minus 40 minus 32 by কত 9 তাহলে এখান থেকে আমার বিশ্বাস যে তোমরা এক্সট্রা একটা মান বের করে ফেলতে পারবা যে মানটা হবে সেলসিয়াস এর মান এবং তার সাথে তার থেকে যদি তুমি 40 বিয়োগ করে দাও কারণ এখানে তুমি লিখেছো x 40 তাহলে তুমি ফাইনাইট এর মানটাও পেয়ে যাবে তাই আমি আশা করছি আজকের ক্লাসটাতে তা আপনাদের বিভিন্ন প্রকার যে স্কেল আছে সেই স্কেলগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পেরেছি এবং পরবর্তী ক্লাসটাতে আমরা তাপমাত্রা স্কেলগুলোর উপর ভিত্তি করে তাপমাত্রিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে